ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் டுவெல் ஸ்கூல் ஸோன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம கிளாஸ் டுவெல் மேத்ஸ் சாப்டர் ஒன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரஸஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ஸ் அதில் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் பார்க்க போகிறோம் சால்விங் லீனியர் இக்வேஷன்ஸ் யூசிங் காசியன் எலிமினேஷன் மெத்தட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம காசியன் எலிமினேஷன் மெத்த மெத்தட் பற்றி ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துடலாம் காஸ்டியன் எலிமினேஷன் மெத்தட் எப்போ அப்ளிகபிள்னா கோஎஃபிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருந்தாலும் அது அப்ளிகபிள் அதே மாதிரி ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருந்தாலும் அது அப்ளிகபிள் இது ஏன் இது நம்ம சொல்கிறோன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மெத்தடும் பார்த்திங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் இன்வெர்ஷன் மெத்தடும் கிரேமஸ் டூலும் பார்த்திங்கன்னா நான் சிங்குலராக இருந்தால் தான் அப்ளிகபிள் அதே மாதிரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருந்தால் தான் அப்ளிகபிள் நான் சிங்குலர்னால் டிட்டர்மினன்ட் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னால் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் அந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இதே வந்து காசின் எலிமினேஷன் மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்குலராக இருந்தாலும் அப்ளிகபிள் நான் சொல்கிறது வந்து என்னென்னா டிட்டர்மினன்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனாலும் அது அப்ளிகபிள் அதே மாதிரி ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னால் ரோஸ் காலம்ஸ் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இல்லாட்டி இப்போ டூ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இல்லை த்ரீ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அப்ளிகபிள் அதுதான் இங்கே சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இதில் நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன்ஸை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எழுதுவோம் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எழுதிட்டு அதை வந்து நம்ம ரோ எக்லான் ஃபார்ம்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ரோ எக்லான் ஃபார்ம்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பேக் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணி நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்போம் அதுதான் இப்போ நம்ம வாங்க சம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் தான் இப்போ நான் சால்வ் பண்ண போகிறேன் அதில் ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் சால்வ் த ஃபாலோயிங் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்வேஷன்ஸ் பை காசியன் எலிமினேஷன் மெத்தட் இது என்னன்னா நம்ம எப்பயும் போ ஈஸி தான் இது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இது வந்து ஒரு ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸாக எழுதும் கொடுத்துக்க லீனியர் இக்குவேஷன்ஸை அதுக்கப்புறம் அது ரோ எக்லான் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இல்லை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதை வந்து பேக் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணி நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்போம் அது எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம அது எப்படி மேட்ரிக்ஸில் எழுதுவோம்னா இப்போ டூ எட்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ செட் ஈக்குவல் டு டூ எட்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் செட் ஈக்குவல் டு த்ரீ த்ரீ எட்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ செட் ஈக்குவல் டு ஒன்னு நம்மளுக்கு இங்கே த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா வெறும் இதை அந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் இருக்க இந்த லெஃப்ட் சைடை மட்டும் நம்ம எழுதுவோம் டூ மைனஸ் டூ த்ரீ ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூன்னு மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தடாக தான் நம்ம இன்டூ எட்ஸ் பை இசட் போட்டு ஈக்குவல் டு போட்டு இந்த டூ த்ரீ ஒன் போட்டு ஏ எட்ஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு போடுவோம் இதே கிரேமர்ஸ் ரூலாக இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து நம்ம டெல்னு எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் இந்த இடத்த மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் காலமை மட்டும் அந்த கான்ஸ்டன்ஸால் கான்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரீ ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் டெல் ஒன் டெல் ஒனில் ஃபர்ஸ்ட் காலமை கான்ஸ்டன்ஸால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் டெல் டூவில் செகண்ட் காலமை கான்ஸ்டன்ஸால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் டெல் த்ரீயில் தேர்ட் காலம் கான்ஸ்டன்ஸால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இது வந்து அதே மாதிரி கொஞ்சம் வந்து நம்ம வேரியேஷன் இருக்கும் இது என்னென்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதே மாதிரி நம்ம வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் தான் எழுதுவோம் டூ மைனஸ் டூ த்ரீ ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூனு ஆனால் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ்னால் என்னென்னா இங்கேயே நம்ம ஒரு லைன் மாதிரி போட்டுட்டு இதை ஒரு பார்ட்டிஷன் மாதிரி பிரிச்சுட்டு இங்கேயே சைடில் இங்கே கொடுத்துருக்க கான்ஸ்டன்ஸையும் எழுதிடுவோம் அதுதான் நம்ம இங்கே ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ்னு கொடு சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதை வந்து எப்படி ப்ரொனன்ஸ் இதை நம்ம எப்படி சொல்கிறதுனா ஏ ஆகுமெண்ட் பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏ ஆகுமெண்ட் பி ஈக்குவல் டூன்னு போட்டு நம்ம இந்த மாதிரி இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த இக்வேஷனையும் இதிலே எழுதிட்டு ஒரே மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே நம்ம வந்து ஈக்குவேஷனே எழுதிட்டு சைடில் இருக்க கான்ஸ்டன்ஸையும் எழுதுவோம் அதுதான் மற்ற மற்ற ரெண்டு மெத்தட்ஸ்க்கும் இதுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் இதுவும் ஈஸி தான் இதுக்கப்புறம் நம்ம இது ரோ எக்லான் ஃபார்ம்க்கு கொண்டு வருவோம் ரோ எக்லான் ஃபார்ம் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்னென்னா நம்ம ஐ ஈக்குவல் டு ஜே ஜி சாரி ஐ ஏ கிரேட்டர் தன் ஜே அப்படின்னு எந்தெந்த இடத்துலலாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஜீரோவாக கொண்டு வரணும் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ டூ ஒன் ஏ த்ரீ ஒன் ஏ த்ரீ டூ அந்த அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ்லாம் தான் நம்ம ஜீரோவாக்கும் ரோ எக்லான் ஃபார்மில் அதை வச்சு நம்ம இதை
சாரி ஃபோர் காலம்ஸ்க்கும் நம்ம பண்ணுற டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்ளிகபிள் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஆர் ஒன்னையும் ஆர் டூவையும் என்ட்ரு சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அதான் ரோ ஒன்னையும் ரோ டூவையும் என்ட்ரு சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோவையும் செகண்ட் ரோவையும் நம்ம இன்ட்ரு சேஞ்ச் பண்ணோம்னா பாருங்கள் இந்த ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே தான் இன்ட்ரு சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து செகண்ட் ரோவில் வந்து ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீன் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் டூ மைனஸ் டூ த்ரீ டூன்னு இருக்குது இப்போ இதை நம்ம இன்ட்ரு சேஞ்ச் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீனு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் டூ மைனஸ் டூ த்ரீ டூன்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு இன்ட்ரு சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நாலு தீன் தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரோ டூவையும் ரோ த்ரீயும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ரெண்டுத்தையும் ஒரே ஸ்டெப்பில் பண்ண போகிறோம் ரோ டூ கிவ்ஸ் ரோ டூ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் ரோ த்ரீ கிவ்ஸ் ரோ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரோ டூ கிவ்ஸ் ரோ டூ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன்க்கான கேல்குலேஷன் நான் எங்கள் சைடில் போட்டிருக்கேன் அதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரோ டூவில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் டூ டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் ஒன் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு ஆர் ஒனில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் ஒன் அப்போ டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன்னால் நம்மளுக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் அதுதான் நான் இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு அப்புறம் இங்கே போட்டிருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செக ரோ டூவில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் எலமெண்ட் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் ஒன்னா ரோ ஒனில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் எலமெண்ட் டூ அப்போ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ போட்டோம்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் அதை தான் இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரோ டூவில் இருக்கக்கூடிய தேர்ட் எலமெண்ட் வந்து த்ரீ அப்போ த்ரீ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன்ங்கும் போது டூ ஆர் ஒனில் இருக்கக்கூடிய தேர்ட் எலமெண்ட் மைனஸ் ஒன் அப்போ த்ரீ மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்ங்கும் போது நம்மளுக்கு த்ரீ ப்ளஸ் டூனு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அதை தான் இந்த இடத்துல நான் போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன் இங்கேயும் போட்டிருக்கேன் இப்போ அடுத்து நம்ம ரோ டூவில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்த் எலமெண்ட் வந்து டூ டூ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன்ங்கும் போது டூ அந்த ஆர் ஒனில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்த் எலமெண்ட் வந்து த்ரீ டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ வந்து நம்மளுக்கு வந்து டூ மைனஸ் சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இப்போ நம்ம இங்கே கண்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனுக்கு அப்புறம் இருக்கிற நம்மளுக்கு இங்கே கிடைக்கிற ஃபோர் நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர்னு இது நம்மளுக்கு அங்கே இது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் கிடச்சிருக்குன்றதுக்காக நான் இந்த கலர்லேயே இங்கே எழுதியிருக்கேன் இது சும்மா உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் எக்ஸாமில் தான் நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரே கலரில் தான் பண்ணுவோம் இங்கே நான் சும்மா புரிய வைக்கிறதுக்காக இப்படி பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது ஏன்னா நம்ம டூ ஒரே ஸ்டெப்பில் வந்து ரெண்டு ரோஸை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அதனால தான் இப்படி போட்டிருக்கேன் இப்போ ரோ த்ரீயை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ரோ த்ரீ கிவ்ஸ் ரோ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன்னு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ரோ த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ரோ ஒனில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் ஒன் அப்போ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன்றது ஜீரோ கிடைக்கும் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் அடுத்து ரோ த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் எலமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத பார்க்கணும் ரோ த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் எலமெண்ட் வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன்கும் போது ரோ ஒனில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் எலமெண்ட் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரோ த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய தேர்ட் எலமெண்ட் டூ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன்னா மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ரோ ஒனில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்றது நம்மளுக்கு டூ ப்ளஸ் த்ரீனு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அடுத்து ரோ த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்த் எலமெண்ட் வந்து ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன்னா த்ரீ இன்ட்டு ரோ ஒனில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்த் எலமெண்ட் த்ரீ ஒன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ வந்து ஒன் மைனஸ் நைன்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி அங்கே சொன்ன மாதிரி தான் இங்கேயும் இங்கே நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு அப்புறம் கிடச்சிருக்க அந்த ஃபோர் நம்பர்ஸ் ஜீரோ மைனஸ் செவன் ஃபைவ் மைனஸ் எயிட்டு அதுதான் அதே கலரில் இங்கே எழுதியிருக்கேன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு அப்புறம் இருக்குன்ற டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறதுக்காக இப்போ அடுத்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்ம பண்ண போகிறோம் ரோ த்ரீ கிவ்ஸ் ரோ த்ரீ மைனஸ் ரோ டூனு இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு அப்புறம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறோம் ரோ த்ரீ கிவ்ஸ் ரோ த்ரீ மைனஸ் ரோ டூனு அந்த கேல்குலேஷனும் நான் சைடில் காட்டியிருக்கேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோ த்ரீ கிவ்ஸ் ரோ த்ரீ மைனஸ் ரோ டூனா ரோ த்ரீயில்
இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ ரோ எக்லான் ஃபார்மில் நம்மளுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே இந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஜீரோ கொண்டு வந்தால் தான் அது வந்து ரோ எக்லான் ஃபார்ம் ஏன்னா ஐ கிரேட்டர் தென் ஜேன்னு இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஐன்றது ரோ ஜேன்றது காலம் அப்போ வந்து இப்போ ஏ டூ ஒன் ஏ த்ரீ ஒன் ஏ த்ரீ டூ இந்த இடத்துல நான் தான் மட்டும் இந்த எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் ஐ கிரேட்டர் தென் ஜேன் இருக்குது அப்போ அதனால் ஜீரோ கொண்டு வரணும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஏ டூ ஒன்னையும் ஏ த்ரீ ஒன்னையும் ஜீரோ வாக்கியாச்சு ஏ த்ரீ டூ ஜீரோ வாக்கணும்னா அப்போ நம்ம இன்னும் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இப்போ ரோ த்ரீ கிவ் சிக்ஸ் ரோ த்ரீ மைனஸ் ரோ டூன்னு போடுறோம் ரோ த்ரீயோட சிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அதை நம்ம ரோ டூவோட சப்ராக் பண்ணுறோம் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் நான் இங்கே கேல்குலேஷன் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ரோ த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து ஜீரோ இப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு ரோ த்ரீங்கும் போது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் ரோ டூவில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் அதுவும் ஜீரோ தான் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் அடுத்து ரோ த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் எலமெண்ட் மைனஸ் ஒன் அதோட நம்ம சிக்ஸ் ரோ த்ரீங்கும் போது சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் போடணும் மைனஸ் ரோ டூங்கும் போது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸும் ஜீரோ தான் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரோ த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய தேர்ட் எலமெண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ரோ த்ரீங்கும் போது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ இப்போ ரோ த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய தேர்ட் எலமெண்ட் ஜீரோ இப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ ஏன்னா சிக்ஸ் ஆர் த்ரீங்கும் போது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் ஆர் டூவில் இருக்கக்கூடிய தேர்ட் எலமெண்ட் ஃபைவ் அப்போ சிக்ஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் டூங்கும் போது நம்மளுக்கு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் எனி திங் மல்டிப்ளை டு ஜீரோ ஜீரோ தான் அப்போ ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ் நம்மளுக்கு இங்கே மைனஸ் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் அதுதான் நான் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன் அடுத்து நம்ம ரோ த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்த் எலமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் வரும் மைனஸ் ஃபோர்னால் இப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ஏன்னா சிக்ஸ் ஆர் த்ரீன்றனால சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஆர் டூங்கும் போது ஆர் டூவில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்த் எலமெண்ட்டும் மைனஸ் ஃபோர் தான் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர்ன்றது நம்மளுக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி அதுதான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து ரீ ரோ எக்லான் ஃபார்முக்கு வந்திருக்கு ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ஏ டூ ஒன் ஏ த்ரீ ஒன் ஏ த்ரீ டூ எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்குது எந்தெந்த இடத்துலனா ஐ கிரேட்டர் தென் ஜேயோ அந்த இடத்துல நம்ம ஜீரோ கொண்டு வந்தாச்சு அப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ரோ எக்லான் ஃபார்முக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அது வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு பேக் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிப்பு ஒன்று இப்போ ரோ எக்லான் ஃபார்ம் இருக்குது வச்சு நம்ம ஈக்குவேஷன் க்ரியேட் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன்று இருக்குன்னா அந்த சைட் த்ரீ இருக்குன்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் காலமில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ்க்குலாம் எட்ஸ் செகண்ட் காலமில் இருக்கிறதுலாம் ஒய் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் காலம் ஜெட் அப்புறம் லாஸ்ட் காலமில் இருக்கிறது கான்ஸ்டன்ஸ்னு வச்சு க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒன்னுங்கும் போது எட்ஸ் ப்ளஸ் டூ டூங்கும் போது எட்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ எட்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஜெட் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் டூ வச்சு அப்புறம் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் எட்ஸ் டேம் இல்லை அப்போ ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் அப்போ போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர்னு போடுறோம் அடுத்து தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் எட்ஸ் டேமும் இல்லை ஒய் டேமும் இல்லை Z டம் மட்டும் தான் இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு போடுறோம் இப்போ நம்ம இதை வச்சு ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிக்கலான்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட் ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் தேர்ட் ஈக்குவேஷனை வச்சு நம்ம பண்ணும் போது ஜெட் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இதை நம்ம வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒய் கிடைக்கும் அதனால தான் நான் சப்ஸ்டியூட் இன் டூன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஷார்ட் ஃபார்மில் நீங்கள் ஃபுல்லாக வேணாலும் எழுதிக்கலாம் சப்ஸ்டியூட்டிங் இன் டூன்னு இப்போ நீங்கள் ச செகண்ட் ஈக்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர்னு இருக்குது மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் இருக்க இடத்துல நம்ம ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஃபைவ் ஃபோர் ஸ்டார் டுவெண்ட்டி நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இந்த டுவெண்ட்டி அந்த சைட் கொண்டு போனோம்னா நமக்கு அது மைனஸ் டுவெண்ட்டியாக ஆகும் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டின்றது மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நம்ம ஜெட்டும் ஒயும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இதை